Merhaba, bitki gündeme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Tamarillo ya da latince adıyla Solanum betaseum, Solanese yani patlıcangiller familyasının bir üyesi olan, Anavatan'ı Güney Amerika'daki ant dağları olan ve domatese benzeyen meyveler veren bir tropikal iklim meyve ağacıdır. Hatta ona ağaç domatesi diyenler de vardır. Tamarillo, tüm patlıcanlar gibi sıcak iklimleri, nemli, drenajı iyi olan ve verimli toprakları sever. Soğuk veya kurak iklimlerde yeterince gelişemez ve dona dayanıklı değildir. Doğru koşullar sağlandığında hızla büyür. 4 yılda ideal meyve verimine ulaşır ve ortalama 12 yıl kadar yaşar. Tamarillo tek bir gövde üzerinden dallanma yapar ve sığ bir kök sistemi vardır. Dolayısıyla bitki etrafına çapalama yapılmamalı ve rüzgara karşı desteklenmelidir. Ağacın büyük yeşil yaprakları yıl boyunca dökülmez. Pembemsi beyaz çiçeklerini salkınlar halinde oluşturur ve bu hoş kokulu çiçekler böcekler tarafından tozlaştırılır. Ağaç kendisini tozlaştırabilen bir bitkidir. Hatta başka patlıcan gillerle de melezleşebilir fakat bunlar lezzetli meyveler oluşturmazlar ve tohum da vermezler. Tamerillo'yu tohumdan ve dal çelikleriyle çoğaltmak mümkündür. Yumurta biçimindeki meyveleri sarı, turuncu, mor ya da kırmızı veya geçişli parlak renklerde görülebilir. Kırmızı ve mor olan meyveler diğer renklere göre daha ekşimsidir. Meyve iyice olgunlaşmadan yenmez. Tadı domates, çarkıfelek meyvesi ve kivinin bir karışımı gibidir. Kalori değeri 40 kalori kadar olan tamarillo tam bir vitamin ve mineral deposudur. Peşitli antioksidanlar A, C, E vitaminlerinin yanı sıra demir, potasyum ve lif de içerir. Bu meyvelerin iç kısmı çiğ olarak tüketilebileceği gibi pişirilerek sos yapımında hatta reçel, kompost ve tatlı yapımında bile kullanılabilir. Farklı dünya mutfaklarına ait çok yaratıcı tarifler bulabilirsiniz. Meyvanın domatese göre daha iri olan çekirdekleri değinebilir ama bazı insanlar meyvayı bu çekirdeklere çıkarak tüketmeyi tercih ederler. Ağacın çeşitli kat, renk ve büyüklükte meyveler veren çeşitleri üretilmiştir. Günümüzde dünyanın birçok ülkesine yetiştirilebilen tamarillo, meraklısı için Türkiye'de de fidan ve tohum olarak bulunabilir ve Akdeniz iklimi tamarillo için idealdir. Tamarillo sert budamalara maruz kaldığında az sayıda ama daha büyük meyveler oluşturur. Özellikle yaşlı ve ölü dallar budanmalıdır çünkü bu dallar bir sonraki yıl daha küçük meyveler oluştururlar. Ağacın enerjisini tüketen kök sürgünleri de budanmalıdır. Bu arada bitki dona dayanıklı olmadığı için daha ılıman bölgelerde malçlama yapılması tavsiye edilir. Bitki diğer patlıcan gillere nazaran zararlara karşı daha dayanıklı olsa da diğer patlıcan giller için aldığınız önlemleri damarillo içinde alabilirsiniz. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.